，一人夫妻，半人，念在你我夫妻一场，放过我。余作霖，你六年前狠心将有孕在身的我沉入河底，你可曾想过会有今日？今日，今日你饶我一命。岳父的一切都给你，可我只想要你的命。魏一，刀下留人。圣旨到，奉天承运，君上诏曰：余作霖私自研制禁药参赛，欺瞒君上，有辱国威，特命我等前来将其拿下。一派胡言！张军呢？嗯。各位大人，饶命啊！这一切都是于将军指示我们做的，小的也不知情啊。这是在山洞里面发现的，叶尚书中的正是此毒。于作霖，你私制禁药，谋害朝廷命官，两罪并罚，死罪难逃，给我带下去！疼死了！那这儿呢？哎呦，我的疼疼疼疼疼！疼啊！嗯，这儿呢？哎啊疼疼疼疼疼了！哎呀，帮我捏捏，这儿最疼，帮我捏捏。你说你哪儿都疼，真是没救了。要不给你拿点好吃的？弄点吃的，也并不是不可以。那你喂我。怎么跟男的一个德行？是什么？于公公到，玉阳君鬼衣接旨，奉天承运，君上诏曰：鉴于玉阳君四国大赛选拔赛夺魁，且捉拿佞臣于作霖有功，赏黄金千两，这次太医令玉清洛。许配与玉阳君叶修独为妻，由礼部尚书操办，则即日成婚，亲死。臣接旨。玉阳君还不赶快接旨？恭喜玉阳君，恭喜鬼医。大婚当日，还请于公公赏光夜王府。那是自然。那老奴便不打扰两位了，慢走啊，于公公。君上为何忽然赐婚呀、啊？不知道啊。老实交代，你是不是早就计划好了？没有啊，不知道啊。哎，你不是哪哪都疼吗？哦，对，你不说我都忘了。哎呀，要不本鬼医给你好好治治？你去帮我捏捏，我看看啊。哎，玉清洛，要谋杀欺负你？你不是哪哪都痛吗？你啊，我是痛，哎，我是痛啊。哎，琉璃姑娘，你怎么来了？骗子，我走啊，不理你了。清洛，你真走啊？清洛。笑什么笑？根本不懂爱情，看你们做的，真是的。莫贤姑娘，莫贤姑娘
，小主人，你怎么来了？嘘，我来探查敌情。敌情？玉阳君跟主人生米都快煮成熟饭了，盼着小主人你来了也没有用喽。要不你就放弃挣扎吧，横竖不就叫声爹吗？玉阳君把主人顺顺利利娶回家。我跟莫贤姑娘不就也是一家人了吗？啊，没劲！告辞。哎，公子，这是夫人寄来的信。楠楠，你怎么一个人待在这儿啊？你是不是还舍不得你娘亲？担心你娘亲出嫁以后会不像以前疼爱你？你懂什么？放心吧。你娘亲还是会和以前一样疼爱你的，而且呢，你还多了一个疼爱你的爹爹。你别想占了我便宜，乱了辈分。即便你娶了我娘亲，你还得叫我一声师傅。嗯，要不然我们各论各的，我叫你师傅，你叫我爹爹。你想得美！来，给我。帮你戴上，给我吧。好了。停。拳头握紧。继续，二，停。傅门主，如今我家夫君被捕入狱，还请贵门出手相助。余家被抄，李丞相也受牵连被罢职，这余作霖救出来，又有何用？你们，余作霖自始至终不过我们的一枚棋子罢了。今天我还有要事，这饭我就不吃。不过你可以给余作霖送去，让他吃上一口上路饭姓余的，吃了这顿饭，明日安心上路。别辜负了你家娘子的一片苦心呀、啊，这可是她特意为你熬制的五香汤。一书书到尾，二书白发齐眉，三书儿孙满地。哎，停！别跟我说白头偕老，我要永远黑发飘飘。想不到我还能亲眼看到你出嫁的一天，怎么像行将就木似的？
。哎呀，生无可恋，死何足惜呀、啊！你看你咬文嚼字的样子，还真是跟叶浩然绝配啊！我可听说这个叶浩然在银杏林间英雄救美，人家都明说了。作为朋友，岂能见死不救？琉璃，你样样精通，事事精明，怎么在感情事上就这么糊涂呢？面对叶浩然这个榆木脑袋，你就应该敲醒他。放心，到时候抛绣球，我一定抛给你。到时候你拿着绣球砸醒他。我就算天天敲他脑袋，怕是他脑袋都砸破了也醒不来。青洛。说实在的，每当我看到你跟叶修独在一起的时候，都好生羡慕啊。其实，我有一些紧张。这婚礼叶王妃没来，我怕是因为介意我的过去，不同意这门婚事。还有楠楠，总是一副闷闷不乐的样子。参见玉阳君。我来看一下青洛，这么心有灵犀啊？得，那我先不打扰你们了，走吧知道你担心，所以啊，我带来这个。娘亲啊，她很喜欢你，只不过她近日在娘家休养，不宜舟车劳顿。这样，等我们成亲之后，我带你去亲自拜访她。好。哦，还有，楠楠那边，我已经和她畅谈了。我明白，让她接受起我来，可能比较困难。但是我可以等，等到他可以真心接受我的那一天。我觉得好不真实，现在就像做了一场美梦。不过我特别害怕，这梦突然一下就醒了。傻丫头，就算梦醒了，你见到的人也永远是我。那你可要说到做到。我保证，会永远守护在你和楠楠身边，绝不食言真不用我陪你，不合规矩。在我心中，你便是规矩。只要你愿意，我就留下。那我走了。明日见。明日见。大哥真是好兴致啊！浩然，你来的正好，快，帮我看看这幅画怎么样
，描法细致，构图工整，是顾子期的风骨。不愧是浩然，我临摹了顾子期的多幅游山图，终于掌握了其中要领。我准备啊，在大婚之日，将此画送给青罗。嗯，只是，大哥你过于追求形似，反而失去了些气韵。这不似顾子期的生动，又少了些浑然天成之感。行了，后面半句啊，你就不用说了。大哥，你若是想送嫂子画，我帮你便是了。你何苦在这种不擅长的事情上浪费时间呢？你说的有道理啊。嗯，我何苦跟你这个榆木脑袋在这浪费时间？我，你有空在这儿评头论足，不如多操心操心你和琉璃姑娘的事。哦，大哥所言极是。这琉璃姑娘经过我的言传身教，品行已有所改善。可是近日却因四国大灾有些松懈了，导致她原形毕露。看来啊，我一日也不能松懈。哎，李大人，你这么着急是为了抢亲吗？玉作灵越狱了。天牢看守那么森严，他是怎么逃出去的、啊？据说，是那李冉冉给他送了最后一顿牢饭之后，他就破门而逃。那饭里有乌草散，不好，青洛有危险。青洛不见了，我在桌上找到一张字条。想救玉青洛，朝白河断情顶剑。玉阳君，大哥，操再往前走一步，就杀了他！放开他！做梦！十步之内，你快不过我。于作霖一生英明，若得今日天地，都是拜你们这对狗男女所赐。别伤他，你要什么我都给你。<笑>怎么，心疼了？想救他，可以，拿你的命来换。一言为定。好一个玉阳君，果然重情重义。没有了冷月孤星剑。我看你怎么救你的女人！叶修毒，为了杀你，死用了双倍剂量的五草散。看你拿什么跟我斗！命在这儿，来拿便是。青龙，你没事吧？你不要命了？没
。少哥，没事，青龙，让你受苦了。好一对苦命鸳鸯啊！那我今日就成全你们，让你们在阴曹地府做一对鬼夫妻。与其坐以待毙，不如赌一赌，看老天爷收不收我。能死在你怀里，我无怨无悔。梁将军，无论你有何借口，如今你背着我与外人怀下野种已是不争的事实。今日成何，你罪有应得。你完全可以把我休了，为何要把我赶尽杀绝？反正你也要死，我让你死个明白。其实这一切全是我的暗中计划。虽然中间出了一些小差错，但结果却比我预想的还要好。娘亲，娘亲，娘亲。娘亲，你终于醒了。叶修毒呢？青洛，你已经昏睡了三日。三日前，你和叶修毒落入潮白河，多亏李大哥带着众人在崖下搜索。只找到了昏迷的你，于阳君他却下落不明。青洛，你别灰心，我们每日都会带人去潮白河畔搜寻，有消息会第一时间通知你。是啊，青洛，那个李冉冉已被关入天牢，不日将被处以极刑。善恶终有报。叶修独，吉人自有天相，你就安心养病，不要担心啊！不行，我得去找他。青洛，青洛，青洛姑娘，你醒了，找到了吗？没有发现大哥的踪迹。只在潮白河中找到了冷夜孤星剑，还有悬崖边掉落的香囊。嗯，这是什么？这个呢，是我亲手给你缝制的护身香囊，里面放了清心草，希望它能保佑你明日的选拔赛平安顺利。这好像是你第一次送我礼物吧？那你要不要？要，当然要。本君要一辈子带在身上
别消毒，别消毒！现在就像是做了一场美梦，但我特别害怕，这梦突然一下就醒了。傻丫头，就算梦醒了，你见到的人也永远是我。那你可要说到做到。李兄弟，主人，王姬，主人在那边。寒水石屋呢？请主人走吧。主人，你放心，玉阳君我们会一直找他，直到找到为止。杨七，你别难过，小叶他一定还活着。我还没叫他一声爹爹呢，他怎么可能会死？家里出城，良缘碎地。看此日桃花灼灼，一时一家。吾他年瓜蝶绵绵，尔昌尔至。今以白头之约，书向鸿渐。好将鸿业之盟，载明渊浦。三两拳不如千爱，他湖畔遥望亭台，莺歌在窗外，半春水袭来，回忆繁花盛开，如今岸。坐上云海，随河岸一穷流徘徊。此正新郎也休了。请落。请落
，我终于等到这一天了。当过的画卷，晕开这伤神百年。梦中那花园，埋藏了多少想念？悠悠过往，撩动琴弦。指尖，细数着红尘，看阴晴圆缺。乱黄的书签，散落着青花几片。轮回西窗烟，飘荡着细雨笑颜。纵然月如悠悠岁月，我走进。你走会不会太浮夸了？梦中那画面浮现在眼前。这么红，我好像还是比较适合黑色。哎，不行，婚礼要是穿黑色，经络估计会骂死我。<笑>这个发型会不会显得太凶了？<笑>好像还是 P。经络，你来了。青龙，我向你保证，永远守护在你和楠楠身边，一生一世，永不分离。梦中那花园，埋藏了多少想念？悠悠过往，撩动琴弦，花落指尖，细数着红尘，看阴晴圆缺，泛黄的书签。我家公子是被奸人算计，这是一场阴差阳错的冤孽。希望你能将此事埋在心里，日后若遇到性命安危，可凭借此玉佩到叶王府求救。梦中那画面浮现在我眼前。青洛，青洛，你还有楠楠，而且说不定哪天叶修图就回来了，你不能寻短见啊。叶修图是楠楠生父，你说什么胡话呢？我知道你一直希望如此，可是过去的事情我们都想起来了。叶修图就是当年在四国晚宴上与我有肌肤之亲的人。老天爷，你可真会开玩笑！新婚之夜夺走他的叶修独，如今又让他恢复记忆。放心，我会完成我夫君的心愿。我会在四国大赛上赢回属于叶家的荣誉，而且我会向修罗门报仇。他们的所作所为。这才是我认识的玉清若吗？若离，此事先不要告诉他们。好。此正新娘玉清。这玉清落命可真够硬，侥幸捡了一条命啊！干掉叶修独，神农一点下策，便犹如囊中取物。门主英明。对了，那边回复如何？他们已经答应了我们的合作条件，门主放心，一切尽在掌握之中。我会助他拿下四国大赛，一举夺回一点。